সবাইকে টেকনিক এডুকেশনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম জানাচ্ছি আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন তো যাই হোক আবারও নতুন পর্ব নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম তো ইতিমধ্যে আমরা এক থেকে ১৬ পর্যন্ত কিন্তু ষোলোটা পর্ব অলরেডি কমপ্লিট করেছি আজকে আমাদের পর্ব নাম্বার হচ্ছে সতেরো তো এই সতেরো নম্বর পর্বেও আমরা কিন্তু বেসিক্যালি হচ্ছে কি করব আমরা ডিসকাশন করব অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে কী নিয়ে ডিসকাশন করব যে আমাদের আরেকটা হচ্ছে নতুন টপিক যার নাম হচ্ছে আমরা অলরেডি দেখতে পাচ্ছি হোপফুলি এখন মাই রিলেশনশিপ উইথ মাই প্যারেন্টস তো এটাও আমাদের ফ্যাক্ট এবং অপিনিয়ন এই দুটো নিয়ে আমাদের হচ্ছে ডিসকাশন থাকবে কারণ এই প্যারাগ্রাফগুলোর প্রধান জিনিসই হচ্ছে ফ্যাক্টের ভিতরে আমরা কী কী জিনিস লিখব আর অপিনিয়নের ভিতরে আমরা কী কী জিনিস লিখব তো এই দুটো নিয়েই আমাদের মূলত হচ্ছে বেসিক্যালি আলোচনা তো আমি প্রত্যেকটা আপনাদের সুবিধার্থে লিখে দিচ্ছি কারণ আমাদের টেক্সট বইয়ে কিন্তু বলা ছিল যে একটা বা দুটো লেখার জন্য বাট এগুলো আপনাদের লিখে দিচ্ছি আপনাদের সুবিধার্থেই সো এটা অবভিয়াসলি আমাদের কি করবে একটু হেল্প করবে আপনাদেরকে নতুন কোনো ডিসিশন বা নতুনভাবে আমাদের ইয়ে করার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা আমরা ডিসকাশন করছি তো এগুলো যদি আমরা খুব ভালোভাবে যদি আমরা অনুসরণ করে থাকি তাহলে আমি আশাবাদী যে আপনারা অবশ্যই এখান থেকে ভালো কিছু হচ্ছে করতে পারবেন সো অবশ্যই এই ভিডিওগুলো মনোযোগ সহকারে দেখবেন মিনিমাম দুই থেকে তিনবার দেখবেন যেহেতু আমাদের নতুন কারিকুলাম সো এখনও কিন্তু আমাদের সাপোর্টিভ বইটা কিন্তু আমরা এখনও পাইনি সো এই কারণে আপনারা অবশ্যই এই জিনিসগুলো খুব ভালোভাবে ফলো আপ করবেন এবং আমরা চেষ্টা করছি যতটা বেস্ট ইফোর্ট দিয়ে ভিডিওগুলো তৈরি করার জন্য যেটা হানড্রেড পারসেন্ট হেল্প করবে আপনাকে এবং আপনি অবশ্যই এখান থেকে ভালো কিছু ফিডব্যাক পাবেন এমনটা আমরা সবসময়ের জন্য প্রত্যাশা করি ওকে তাহলে আমরা শুরু করি যে আমাদের আলোচ্য টপিক ছিল হচ্ছে মাই রিলেশনশিপ উইথ মাই প্যারেন্টস অর্থাৎ আমার যে সম্পর্কটা আমার প্যারেন্টসের সাথে তো খুব সোজা কিন্তু একটা বিষয় আর কি বলা চলে যে আমরা যদি নর্মালি যদি চিন্তা করি যে আমার সম্পর্কটা আমার পিতা মাতার সাথে কেমন হতে পারে বা কেমন হয়ে থাকে এই বিষয়গুলো তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমি যদি একটু ডিসকাশন করি যে এভরি ওয়ান লিভস ইন এ ফ্যামিলি অফ এ সোসাইটি অর্থাৎ প্রত্যেকে কিন্তু আমাদের একটা ফ্যামিলিতে কি করে একটা সমাজের মধ্যে আমাদের কিন্তু কি করে থাকে বসবাস করে থাকে তাহলে আমরা শুরুতে যেটা লিখছি যে এভরি ওয়ান লিভস ইন এ ফ্যামিলি অফ এ সোসাইটি তো সবাই আমাদের পরিবারে কিন্তু বাস করে থাকে এরপর আমরা যেটা লিখলাম আই এম অলসো লিভ ইন এ ফ্যামিলি অ্যাজ এ পার্ট অফ এ সোসাইটি ওকে এটা একটা সমাজের কিন্তু অংশ যে আমরা অবশ্যই একটা সমাজে বাস করব একটা পরিবারে বাস করব এটা কিন্তু আমাদের অবভিয়াসলি পার্ট প্রত্যেকটা মানুষকে সেটা প্রাণীবাচক হোক অপ্রাণীবাচক সবার ক্ষেত্রে কিন্তু এই জিনিসটা থাকে যে সবাই কিন্তু একটা ফ্যামিলিতে বাস করবে একটা সোসাইটিতে বাস করবে এটাই তাহলে এই জন্য আমরা যেটা লিখলাম যে আই এম অলসো লিভ ইন এ ফ্যামিলি অ্যাজ এ পার্ট অফ সোসাইটি ওকে এরপর আমি যেটা লিখলাম আই লিভ উইথ মাই প্যারেন্টস হু কন্ট্রিবিউট এ গ্রেট স্যাক্রিফাইস টু ব্রিং মি ইন দিস ওয়ার্ল্ড ওকে তাহলে আমি এখানে প্রথমে যে কথাটা বললাম যে আই লিভ উইথ মাই প্যারেন্টস আমি আমার পিতা মাতার সাথে বাস করছি হু কন্ট্রিবিউট এ গ্রেট স্যাক্রিফাইস দ্বারা হচ্ছে একটা বড় ভূমিকা রাখছে টু ব্রিং মি ইন দিস ওয়ার্ল্ড এই পৃথিবীতে আমাদের আনার ক্ষেত্রে এরপরে যদি আমরা একটু খেয়াল করি মাই এখানে আমরা যেটা লিখলাম মাই রিলেশন উইথ মাই প্যারেন্টস ইজ ভেরি গুড ওকে তাহলে আমি এই কথাটা কিন্তু ব্যক্ত করলাম যে আমার যে রিলেশনটা আমাদের পিতা মাতার সাথে অনেক অনেক ভালো এরপর যদি একটু খেয়াল করি অ্যাকচুয়ালি প্রকৃত পক্ষে এভরি পারসন শুড মেনটেন দিস রিলেশনশিপ প্রপারলি তাহলে আমরা যেটা বললাম যে প্রত্যেকটা পার্সনই তার হচ্ছে কি মানে উচিত হচ্ছে রিলেশনশিপটা প্রপারলি এভরি পার্সন শুড মেনটেন দিস রিলেশনশিপ দিস রিলেশনশিপ বলতে আমরা যেটা বলতেছি যে একটা পরিবারে পিতা মাতার সাথে বা ফ্যামিলি মেম্বারের সাথে যে আমাদের হচ্ছে যে সম্পর্কটা থাকবে সেটা অবশ্যই যথাযথভাবে আমাদের কি করতে হবে পালন করতে হবে এরপর আমরা যেটা লিখলাম হাউ ইউ বার যাই হোক মাই প্যারেন্টস লাভ মি এ লট আমার পিতা মাতা আমাকে কিন্তু অনেক পরিমাণ কি করে থাকে ভালোবেসে থাকে এরপর যেটা আমাদের থাকতেছে উই অলওয়েজ ডিসকাস অফ এনি ম্যাটার অফ এ ফ্যামিলি আমরা যে কাজটা করে থাকি যে আমরা সর্বদা আমাদের পরিবারের এই বিষয়গুলোতে কিন্তু আমরা মোটামুটি কি করে থাকি ডিসকাশন করে থাকি যে এই ফ্যামিলি ম্যাটারগুলো নিয়ে ওকে এরপর যদি আমরা একটু খেয়াল করি এরপরে আমাদের আরও কিছু কথা আছে বিসাইডস ইয়া ছাড়াও এখানে একটা কমা দিব বিসাইডস এরপর একটা কমা দিতে হবে উই হ্যাভ মেনটেন মিচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং মিচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং বলতে আমরা জানি হচ্ছে কি যে পারস্পরিক সম্পর্কটা 
উইথ ইচ আদার মানে একে অপরের সাথে আমরা কি করব পারস্পরিক সহযোগিতা বা এইগুলো মেনটেন করে রাখবো আর কি ওকে উই অফ উই অফ এন হেল্প এখানে আমাদের বলা হয়েছে এনি ডিস্টেন্স সিচুয়েশন অফ মাই ফ্যামিলি অর্থাৎ অফেন মানে হচ্ছে প্রায় বা সর্বদা যেটা বলি অলওয়েজ আর অফেন কিন্তু একই জিনিস আমাদের এটা সবারই জানা তাহলে আমরা বললাম যে উই অফেন হেল্প এনি ডিস্টেন্স ডিস্টেন্স মানে কি বিব্রতকর খারাপ বা বাজে এরকম সিচুয়েশন অফ মাই ফ্যামিলি আমরা প্রায় হচ্ছে সাহায্য করে থাকি যে কোনো খারাপ পরিস্থিতিতে আমাদের ফ্যামিলি মেম্বারগুলোকে এরপর বলা হয়েছে আই অলওয়েজ রেসপেক্ট মাই প্যারেন্টস অ্যান্ড অব এ দেম প্রপারলি আমি অবশ্যই আমার হচ্ছে কি পিতা মাতাকে আমি রেসপেক্ট করে থাকি এবং তাদেরকে যথাযথভাবে আমরা কি করে থাকি সম্মান করে থাকি ওকে এরপর যদি আমরা একটু খেয়াল করি যে উই হ্যাভ হ্যাঁ উই হ্যাভ এ গুড ফ্যামিলি বন্ডিং মানে আমাদের একটা হচ্ছে কি পারিবারিক একটা বড় এবং ভালো বন্ধন হচ্ছে আমাদের সাথে আছে এরপর আমরা যেটা বললাম উই আর অলওয়েজ অ্যাক্টিভ অ্যান্ড এখানে বলা হয়েছে কনসাস অফ অ্যাভয়েডিং এনি অবস্টেকাল সিচুয়েশন তাহলে আমরা সব সময় সর্বদা কি থাকবো অ্যাক্টিভ থাকব এবং কনসাস মানে সচেতন থাকব অফ অ্যাভয়েডিং মানে আমরা থাকি এনি অবস্টেকাল সিচুয়েশন ওকে তাহলে আমরা এইটাকে করে থাকি আর কি আচ্ছা অ্যাকচুয়ালি প্রকৃতপক্ষে এভরি ফ্যামিলি শুড মেনটেন দ্য ফ্যামিলি বন্ডিং প্রপারলি আচ্ছা তাহলে লাস্টে আমি একটু কনক্লুটিভ কনক্লুসিভ দিয়ে দিয়েছি যে প্রকৃতপক্ষে আমাদের হচ্ছে কি যে প্রত্যেকটা ফ্যামিলিকেই এই যে আমাদের ফ্যামিলি বন্ডিংটা আছে এটা আমাদের যথাযথভাবে কি আমাদের মেনটেন করা মেনটেন করাটা হচ্ছে আমাদের কিন্তু যথাযথভাবে কি অবশ্যই দরকার তাহলে আমরা এই বিষয়টা কিন্তু মোটামুটি হচ্ছে কি আমরা হোপফুলি বুঝতে পেরেছি তাহলে আমরা যে টপিকসটা ছিল যে ইয়োর রিলেশনশিপ এখন ইয়োর তো লেখা যাবে না লেখতে হবে মাই রিলেশনশিপ ইয়োর মানে কিন্তু আমাকে বোঝা যাচ্ছে তো এখন আমি যদি ইয়োর রিলেশনশিপ বুঝি তার মানে আমি যার যাকে দেখাবো সে মনে করবে কি যে মনে হচ্ছে তার তার সম্পর্কে কিছু বলা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সেটা না তাহলে এই জন্য আমরা বলছি মাই রিলেশনশিপ উইথ মাই প্যারেন্টস অর্থাৎ আমার সম্পর্কটা আমাদের পরিবারের সাথে কেমন সেটা সম্পর্কে আমরা মোটামুটি এই জায়গাগুলোতে আমরা মোটামুটি লিখেছি আর কি তাহলে আমরা যেটা লিখলাম যে এই টপিকের উপর ভিত্তি করে ফ্যাক্ট রিলেটেড ফ্যাক্ট মানে কি অ্যাকচুয়ালি মূল বিষয় বা মূল বস্তুটা কি সেটা কিন্তু আমরা মোটামুটি তো এখানে আমরা কি করেছি লিখে ফেলেছি সো হোপফুলি আপনারা সবাই এই জিনিসটা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন তো ফ্যাক্টের পরে আমরা সেম টপিকের উপর ভিত্তি করে কি করব অপিনিয়ন মানে আমার নিজস্ব মতামতটা কি সেটা নিয়ে আমরা কি করব ডিসকাশন করব তো এখন আমরা যে জিনিসটা ডিসকাশন করব যে আমরা টপিকসটা অলরেডি দেখেছি যে মাই রিলেশনশিপ উইথ মাই প্যারেন্টস মানে আমার সম্পর্কটা প্যারেন্টসের সাথে কেমন তো আমরা ইতিমধ্যে ফ্যাক্টটা কিন্তু দেখলাম এখন আমরা যেটা দেখব হচ্ছে অপিনিয়ন কারণ আমাদের এই আর্টিকেলগুলো বা প্যারাগ্রাফগুলো হচ্ছে দুইটা পার্টে আমাদের বিভক্ত একটা হচ্ছে যে আমাদের হচ্ছে ফ্যাক্ট আর একটা হচ্ছে আমাদের অপিনিয়ন তো আমরা এভাবে লিখতে পারি অপিনিয়ন অথবা আর একটা লিখতে পারি এরকমভাবে যে মাই থট অন মাই রিলেশনশিপ উইথ মাই প্যারেন্টস এটাও কিন্তু আমরা লিখতে পারি যেভাবে খুশি আমাদের একভাবে দিলেই হবে আমরা যখন ইমেজ দিয়ে এই প্যারাগ্রাফগুলো দেখেছিলাম তখন কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যে হচ্ছে আমাদের কি যে মাই থট অন মাই রিলেশনশিপ এইভাবে আমাদের দেওয়া ছিল তাহলে আমরা যদি একটু খেয়াল করি ইন মাই ওন অপিনিয়ন আমার নিজস্ব মতানুসারে এরপর আমি কি লিখলাম আই থিং দ্যাট কারণ আমি কিন্তু বলেছিলাম যে অবশ্যই এই জিনিসটা দিতে হবে আই থিং দ্যাট উই থিং দ্যাট মাই ফ্যামিলি থিং দ্যাট এরকম যদি থাকে তাহলে এইভাবে দিতে হবে এভরি ফ্যামিলি মাস্ট মেনটেন এ প্রপার ফ্যামিলি প্রত্যেকটা পরিবারকে আমাদের কি একটা হচ্ছে মেনটেন করতে হবে ফ্যামিলি বন্ডিং ওকে এরপর আমরা যেটা লিখলাম যে উইদাউট প্রপার ফ্যামিলি বন্ডিং আমাদের হচ্ছে প্রপার ফ্যামিলি বন্ডিং ছাড়া নাথিং ক্যান বি আমরা এখানে কি লিখলাম গেইনড মানে আমাদের কোনো কিছুই বেসিক্যালি কিন্তু কি করা যাবে না অর্জন করা যাবে না তাহলে আমরা এটা একটু মনে রাখবো আর কি যে নাথিং ক্যান বি আমাদের কি গেইনড মানে আমরা কোনো কিছুই কিন্তু কি করতে পারবো না অর্জন করতে পারবো না ওকে এরপর বলছি মাই রিলেশনশিপ উইথ মাই প্যারেন্টস ইজ এখানে আমাদের বলা হয়েছে গুড ওকে তাহলে আমার যে রিলেশনটা আমাদের প্যারেন্টসের যার সাথে সেটা কিন্তু অবভিয়াসলি কিন্তু কি অনেক অনেক ভালো যেটা আমরা কিছুটা ফ্যাক্টিও আলোচনা করেছিলাম আর এখানে যেহেতু আমি শুরুতেই কি বলেছি আই থিং দ্যাট বা ইন মাই অপিনিয়ন এই কথাগুলো যেহেতু আমি বলে ফেলেছি তার মানে এটা কিন্তু অপিনিয়ন রিলেটেড আমাদের কি হচ্ছে একটা আর্টিকেল হচ্ছে বা প্যারাগ্রাফ হচ্ছে এটা কিন্তু আমাকে বুঝে নিতে হবে এরপর যদি আসি আই অলওয়েজ ট্রাই টু রিটেন দ্য রিলেশনশিপ আমি সর্বপ্রত্যেকের চেষ্টা করব যে এই রিলেশনশিপটা কি করতে ধরে রাখতে অ্যান্ড হোল্ড ইট ফ্যামিলি
ফার্মলি ফার্মলি বলতে আমরা যে দৃঢ়ভাবে আমরা কি করব ধরে রাখব তাহলে এই ওয়ার্ডগুলো একটু আমাদের কিন্তু কি করে হেল্প করে যে আমাদের একটু মানে একটু ভ্যারাইটি বা হচ্ছে একটু ক্রিয়েটিভিটি দেখানোর জন্য কারণ এই জিনিসগুলো যদি আমরা অ্যাকচুয়ালি দেখাইতে পারি তাহলে এটা কিন্তু আমাদের জন্য অনেকটাই আমাদের কি হবে হেল্প হবে সো এই ওয়ার্ডগুলো আমরা আমাদের প্রয়োজনে বা একটু ভালো করার জন্যই আমরা কিন্তু ইউজ করব যেটা আমাদেরকে অনেকাংশে আমাদের কি করবে হেল্প করবে এরপর লিখলাম অল প্যারেন্টস কিপ এ গ্রেট কন্ট্রিবিউশন টু এভরি চাইল্ড ওকে তাহলে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা পিতা মাতাই তাদের একটা কিন্তু মানে বড় একটা অবদান রাখে তার হচ্ছে কি কিপ এ গ্রেট কন্ট্রিবিউশন টু এভরি চাইল্ড মানে প্রতিটা চাইল্ডের ক্ষেত্রেই অবদান রেখে থাকে এরপর আমরা যেটা লিখলাম সো অল অফ আস শুড অবে টু আওয়ার প্যারেন্টস প্রপারলি সুতরাং আমাদের হচ্ছে পিতা মাতাকে অবশ্যই যথাযথভাবে কি করতে হবে আমাদের হচ্ছে সম্মান করতে হবে এরপর আমরা যেটা লিখছি বিকজ অল প্যারেন্টস হ্যাভ এ গ্রেট কন্ট্রিবিউশন ইন দিস ওয়ার্ল্ড প্রত্যেকটা পিতা মাতারই কিন্তু আমাদের কি কর মানে একটা বড় ধরনের অবদান আছে আমাদের পৃথিবীতে আনার পরিপ্রেক্ষিতে এবং হচ্ছে কি আমাদের লালন পালন করার ক্ষেত্রে এরপরে লাস্টে আমরা যেটা লিখছি উই নেভার ফরগেট উই নেভার ফরগেট এরপর আমরা লিখলাম হচ্ছে কি দেম ওকে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের দেম হবে যে আমরা তাদেরকে কখনোই আমরা ভুলে যাব না অ্যাড নেভার ডিসরেসপেক্ট দেম এবং আমরা কখনোই তাদেরকে কিন্তু আমরা কি করব না অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমরা অসম্মান করব না তাহলে আমরা এখানে যে বিষয়টা দেখলাম যে আমাদের হচ্ছে মানে আমার নিজস্ব মতামতটা কি এটা কিন্তু আমি মোটামুটি দিয়েছি বা তাদের এই যে গ্রেট কন্ট্রিবিউশন আছে তাদের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কি কীভাবে আমরা এই জিনিসগুলো ইয়ে করতে পারি সেগুলো কিন্তু আমরা যথাযথভাবে আমরা এখানে প্রপারলি প্রেজেন্টেশন করার হচ্ছে আমরা কি করেছি চেষ্টা করেছি তাহলে আমরা যে বিষয়টা থাকে খুব সোজা একটা টপিক্স বাট যেহেতু আমাদের যেটা ছিল যে আমাদের হচ্ছে একটা ফ্যাক্ট নিয়ে লেখা এবং হচ্ছে আমাদের কি একটা অপিনিয়ন মানে আমাদের নিজস্ব মতামত নিয়ে যে আমাদের যে লেখাটা ছিল তো সেটা হচ্ছে আমরা মোটামুটি দেখলাম তো এই যে আমাদের মোটামুটি হচ্ছে যে প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফেরই আমরা এরকম দুটো পার্ট করে আমরা মূলত কি করেছি লিখেছি তাহলে এই এই জিনিসগুলো আমাদের কিন্তু এইভাবে আমাদের লিখতে হবে এবং চেষ্টা করতে হবে মোটামুটি বেশ কিছু ওয়ার্ড যেগুলোর আমরা যদি এখানে আমরা যদি ইনসার্ট করি তাহলে এখান থেকে আমরা অ্যাকচুয়ালি আমরা কি পাবো একটা ভালো কিছু আমরা এখান থেকে হচ্ছে গেইন করতে পারব তাহলে আমরা এখানে যেটা দেখেছিলাম বা আমরা শুরু করেছিলাম যেটা যে আমাদের হচ্ছে নিজস্ব মতামত বা হচ্ছে যে এই যে আমার ফ্যামিলিতে যে আমাদের প্যারেন্টসের উপরে যে আমাদের হচ্ছে বন্ডিংয়ের যে বিষয়টা সেটা আমরা মোটামুটি কিন্তু তুলে ধরলাম তো এই জিনিসগুলো আপনারা চাইলে স্ক্রিনশটও দিতে পারেন অথবা চাইলে আস্তে আস্তে করে নোট করেও লিখতে পারেন যেটা আপনাকে হেল্প করবে যে যে কোনো স্কুলে যে কোনো টিচার যখন আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট দিবে সেগুলো গ্রুপ ওয়ার্ক হোক বা এককভাবে হোক এই জিনিসগুলো কিন্তু হেল্প করবে যে আমাদের একটা ভালো মার্কস ক্যারি করার ক্ষেত্রে এবং সর্বদাই এটা সবসময়ের জন্য আপনাদের কিন্তু কি করবে আপনাদেরকে হেল্প করবে তো যাই হোক আমরা মোটামুটি যে বিষয়গুলো নিয়ে এখানে ডিসকাশন করলাম আমাদের মোটামুটি পাঁচটা প্যারাগ্রাফ আমরা অলরেডি লিখে ফেলেছি আর বাকি একটা আছে তো এটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে নেক্সট পর্ব অর্থাৎ পর্ব আঠারোতে আমরা ইনক্লুড করব পর্বগুলো আমরা ওইভাবে সাজিয়েছি যাতে আপনি স্মুথলি এই জিনিসগুলো দেখতে পারেন এবং আপনি ভালোভাবে বুঝতে পারেন তবে সবার কাছে আমাদের একটা বিনীত অনুরোধ থাকবে যে আপনারা এই ভিডিওগুলো মিনিমাম দুই থেকে তিনবার অবশ্যই দেখবেন দেন আপনাদের এটা কিন্তু অনেকটা হেল্পফুল হবে এবং আপনারা কখনোই এগুলোতে আপসেট হবেন না যদি ভিডিওগুলো দেখে থাকেন হানড্রেড পার্সেন্ট আমরা এনশিওরিটি করতে পারি যে এই জিনিসগুলো পরবর্তীতে আপনাকে কিন্তু মানে যে অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লাইটা আমরা করব সেটা আমরা যথাযথভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে আমরা এই জিনিসগুলো কি করতে পারব অ্যাপ্লাই করতে সমর্থ হব তাহলে আমাদের হচ্ছে পর্ব সতেরো এ পর্যন্তই যেটা হচ্ছে ইউনিট ওয়ান বলেন বা চ্যাপ্টার ওয়ান বলেন এটার উপরে আমরা সতেরোটা পর্ব আমরা এখানে শেষ করলাম নেক্সট হচ্ছে আমাদের এই ইউনিট ওয়ান বা চ্যাপ্টার ওয়ানের পরে লাস্ট পর্ব হবে হচ্ছে আমাদের হচ্ছে পর্ব আঠারো যেখানে আমাদের আরেকটা প্যারাগ্রাফ হচ্ছে শুধুমাত্র আছে জাস্ট ওটা লিখলেই আমাদের হচ্ছে কি হয়ে যাবে শেষ হয়ে যাবে তাহলে আশা রাখি আপনারা সবাই এক থেকে এই সতেরো পর্যন্ত এই পর্বগুলো দেখবেন যথাযথভাবে মনোযোগ সহকারে দেখবেন একটা ভিডিও দুই থেকে তিনবার দেখবেন তাহলে আশা করি যে চ্যাপ্টার ওয়ানের আমাদের অনেকাংশেই সেটা কাভার আপ হবে যেটা আপনি পরবর্তীতে আপনার স্কুল হোক বা আপনার পরীক্ষা হোক যেখানে আপনি অ্যাপ্লাই করেন না কেন অনেকটাই আপনাদের জন্য ইফেক্টিভ এবং হেল্পফুল হবে তো যাই হোক পর্ব আঠারো দেখার এবং লাস্ট পর্ব সেটা আমাদের হবে ইউনিট ওয়ানের ওপরে সেই পর্ব আঠারো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি পর্ব সতেরো এখানেই শেষ করছ